Salta la Linda, provincia del norte argentino de sorprendentes contrastes en su paisaje. A lo largo de toda su geografía, armoniza de manera perfecta el altiplano, salares, yungas y valles. Su oferta es variada y va desde los vinos de Cafayate al tren de las nubes, pasando por sus arraigadas costumbres y su exquisita gastronomía. Acompáñanos a conocer 10 lugares imprescindibles en la provincia de Salta. Número 1. Las Salinas Grandes, al norte de San Antonio de los Cobres, forman un vasto horizonte blanco, compartido por las provincias de Jujuy y Salta, donde todavía se observan antiguas técnicas de extracción de sal. Hace millones de años, la cuenca de este salar estaba cubierta de aguas con gran cantidad de sales proveniente de la actividad volcánica. La evaporación paulatina de tales aguas dio origen a este salar. Número 2. La Ruta 68 es un atractivo en sí mismo. Comienza en la ciudad de Salta y finaliza en Cafayate. Camino sumamente sinuoso, pero abierto a un paisaje de los más impactantes de la provincia por la presencia de extrañas formaciones rocosas. El colorido paisaje de sus montañas es destacado en todo el mundo. Las paradas obligadas son La Garganta del Diablo, La Quebrada del Río de las Conchas, Mirador Tres Cruces y Los Médanos de Cafayate. Número 3. Cafayate. Atravesado por la Ruta 40 y en el medio de los Valles Calchaquíes, Cafayate es un destino infaltable para los amantes del vino. Cafayate y sus alrededores son famosos por sus viñedos, excelentes vinos y bodegas, donde se cultiva uva de tipo torrontés. Número 4. Tren a las nubes. Este es un viaje imperdible que parte de Salta y llega al viaducto de la Polvorilla, tocando el viaducto de Toro y la mítica de San Antonio de los Cobres. El tren a las nubes es algo más que un tren, es una maravilla de la construcción ferroviaria, que llega hasta los 4.200 metros de altura. Durante su recorrido, se atraviesan las obras más imponentes de la ingeniería del siglo pasado. Número 5. Parque Nacional Los Cardones. Ubicado en el centro oeste de la provincia, a 100 kilómetros de la ciudad de Salta, el parque cobija uno de los cardonales más extensos de América Latina. Aquí, los cardones encuentran su lugar en el mundo. Alcanzan alturas de entre 5 y 7 metros, aunque se han encontrado colonias que superan los 10 metros de altura. Sobre la ruta 33 podrás disfrutar de vistas espectaculares. Una ruta serpenteante entre cardones y flores de Amancay. La vuelta a los valles es un viaje inolvidable. A través de una región de fantástica geografía tallada por los vientos y el sol, como el famoso tramo de subida y de cornisa, la Cuesta del Obispo. Número 6. Salta Capital. Ubicada a 1100 metros sobre el nivel del mar, es una de las ciudades que mejor conserva su estilo colonial en la Argentina. Para verlo, basta una pequeña caminata por el centro, que alberga algunos de sus edificios más emblemáticos. Uno de los paseos que recomendamos es ir al Cerro San Bernardo en Teleférico y poder apreciar toda la ciudad desde la altura. Número 7. Puente del Diablo. Es una caverna con estalactitas y estalagmitas por la que pasa el cauce del río Cachaquí. Está formada por los restos basálticos de la erupción de los gemelos y el cavado natural de la corriente. Número 8. Quebrada de las Flechas. Uno de los tramos y paisajes más maravillosos de los Valles Calchaquíes se da sobre la Ruta Nacional 40. Dicho tramo es llamado Quebrada de las Flechas, el cual se compone por formaciones rocosas inclinadas que forman estrechos pasos con paredes de 20 metros de alto a ambos lados de la ruta. Número 9. Ojos de Mar. A pocos kilómetros de arribar al pueblo de Tolar Grande se pueden observar los famosos ojos de mar. Tres pequeñas lagunas celestes y profundas en el medio de un salar blanco inmaculado. 
para llegar a las mismas vas a atravesar el desierto del diablo. Es una zona que se distingue por una infinidad de formaciones sedimentarias rojizas que ofrecen a la vista un paisaje increíble. Número 10. Cono de Arita. Es una formación cónica de origen volcánico al sur del salar de Arizaro, el tercer salar más grande del continente. Es perfecto, de una belleza increíble y un magnetismo cautivante. Con una altura de 200 metros, es para muchos el cono natural más perfecto del mundo. Resalta debido a que se encuentra como un relieve isla en el medio del salar, mostrándose imponente y majestuoso. Estando en Salta, podés también visitar la cercana provincia de Jujuy, que alberga muchos lugares más, pero te contaremos más sobre esto en los próximos capítulos. Ahora nos gustaría saber si pudiste conocer alguno de estos lugares y si estás de acuerdo con nuestra selección. Déjanos tu comentario más abajo y no olvides suscribirte a este canal para seguir viajando desde tu sillón.